BSS Rhythm BSS Rhythm BSS Rhythm Health is wealth अगर आप इस दुनिया में स्वस्थ हैं तो आप इस दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं Hey, hello, hi, welcome to the Tunes of Your Heart, VSSS Rhythm, the online international radio. Say, my name is RJ Kashish and today, with me, the studio of Ronald Badaate, Mrs. Nidhi Shukla Pandey, who is a very good dietitian and a fitness enthusiast. Hello, ma'am, hi. How are you? Hi, Kashish. I'm very happy. Okay, so how do you feel about VSSS Rhythm? BSS Anna always has a very good experience in your own. Students' energy is very good, which I'm going to miss today. ओके ओके कोविड के कारण मैम ऐसा है नहीं तो भाई एनर्जी तो बीएस सेल्स में बंद है 2020 और अभी पता नहीं कब तक पर स्टूडेंट एनर्जी इज आई गेस व्हाट इज द यू नो थीम ऑफ द कॉलेज ओके ओके तो आजकल जो यूथ है वो यू नो फिजिक और अपनी यू नो एक एक जो पर्सनालिटी होती है जिसको वो सोशल पर्सनालिटी भी कहा जाता है है ना तो उसके उसके पीछे आजकल जो यूथ है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा यू नो क्रेजी है एक प्रकार से है ना अपनी लाइफस्टाइल के साथ बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ करता है कई बारी और कई बार मैं देखती हूँ अपनी सोसाइटी में कि जो बच्चे 17 तक के नहीं होते लाइक जो अडल्ट नहीं होते लाइक ऑफिशियली वो भी आजकल जिम जाते हैं है ना और अपनी बॉडी के साथ काफ़ी ज़्यादा यू नो कुछ ना कुछ कर लेते हैं बर्बाद कर लेते हैं तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे देखिए किसी भी रैंडम न्यूट्रिशनल एडवाइस को फॉलो करने से अच्छा हमेशा ये है कि आप किसी के गाइडेंस में करें सिर्फ घर में किसी ने बोल दिया या किसी पड़ोसी ने बोल दिया किसी ने बॉडी शेमिंग कर दिया आप बहुत मोटे हो आप बहुत पतले हो सो एंड सो हाइट नहीं बढ़ेगी दीज आर द नॉर्मल थिंग्स दैट गो ऑन तो उस चीज को दिल पे लेके आप अपने आप पे जब ट्रायल एरर करना चालू करते हैं तो द फर्स्ट थिंग दैट गेट्स हिट वेरी बैडली इज योर मसल स्ट्रक्चर अगर मसल स्ट्रक्चर वीक होता जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो आप किसी भी चीज में उतना एनर्जी पुट नहीं कर पाओ सो ऑलवेज गो अंडर गाइडेंस ये देखिए कि आप जिससे गाइडेंस ले रहे हैं वो प्रॉपरली क्वालिफाइड है या नहीं और उसको कम से कम छह सात महीने कीजिए दैट इज अ मिनिमम टाइम फ्रेम क्योंकि इनिशियल दो महीने तो आपको यूज टू होने में लगेंगे फिर छह सात महीने में योर बॉडी विल शो गुड रिजल्ट जो की वापस नहीं होंगे मतलब यू डोट कम बैक टू स्क्र वन यू कीप ऑन इम्प्रूविंग तो ये दो जरूरी चीजें हैं एंड Take proper rest. Gymming कर रहे हैं तो बहुत सारी gymming कर रहे हैं, running कर रहे हैं तो बहुत सारी gymming कर रहे हैं। तो you know rest period जो है इसको हम कभी-कभी importance नहीं देते, but in every age it is very very important. So under guidance for a longer duration or rest. ये तीन चीजों के साथ अगर आप करते हैं तो you won't ever damage your body. बिल्कुल मैम बहुत ही बढ़िया बात करी आपने और मैम इसी से related मैं एक point और add करना चाहूँगी यहाँ पर कि यार social media जो होता है ना एक वो बहुत ही एक amazing सा factor प्ले करता है है ना तो कुछ वीडियोस देख लेते हैं आजकल के यूथ या कुछ कुछ भी देख लिया और उसी राह पर बिल्कुल निकल पड़ते हैं कि भाई जो होगा इसी से होगा तो वो वीडियोस देखना और उसको अपने ऊपर अप्लाई करना कितना सही होता है सोशल मीडिया आपकी 90 परसेंट प्रेजेंस आजकल उस पे मैटर करती है आप क्या पोस्ट कर रहे हैं आप कहाँ जा रहे हैं आप क्या खा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल देखता है तो यहाँ पे जो डाइट ट्रेंड्स होते हैं इसको यूजुअली फैट डाइट्स कहा जाता है अगर हम इसको फुल फॉर्म में लें ये मैंने सोशल मीडिया पे ही न्यूट्रिशनिस्ट इन इंडिया का फोरम में वहाँ से पढ़ा था फास्ट एंड डेंजरस सो फैट डाइट्स आर विच आर ऑलवेज इन ट्रेंड जल्दी जल्दी किसी ने किया गर्मी आ रही तो वाटरमेलन जूस डाइट हो गया सर्दी आ रही है तो वैसे ही कुछ हो गया सो ऑल दीज आर फैट डाइट्स विच इज फास्ट एंड डेंजरस फॉर योर मेंटल हेल्थ फॉर योर फिजिकल हेल्थ एंड फॉर योर स्टडी पार्ट ऑल्सो मतलब मेंटल हेल्थ सिर्फ सोशलाइजिंग में बिहेवियरल नहीं है पढ़ाई भी है पढ़ाई भी है तो ये हर तरह से डैमेज करता है तो ट्रेंडिंग चीजों को प्लीज मत फॉलो कीजिए जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड है वो आपके लिए शायद बिल्कुल बहुत ज्यादा हद तक डेंजरस भी हाँ क्योंकि सबकी बॉडी स्ट्रक्चर अलग होता है बिल्कुल तो अपन को पता नहीं ना कि क्या अपन अडेप्ट कर पाएंगे और क्या अपन नहीं अडेप्ट कर पाएंगे बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने और यहाँ पर आपने पॉइंट एक रखा था मेंटल हेल्थ का जी तो उसी से रिलेटेड मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि यार मेंटल हेल्थ क्या एक बहुत यू नो मतलब मैं देखती हूँ आजकल मेंटल हेल्थ और अनहेल्दी खाना खाना कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा को रिलेटेड है ना तो ये एक जो फैक्टर है ये कोई समझता नहीं है ये इग्नोर करते हैं लोग सोचते हैं कि हम मेंटल मेंटली यू नो हम मेंटली मतलब मेंटली जो थका हुआ या मेंटली रेस्टलेस क्यों हैं इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं हैं या व्हाटेवर मे बी द रीजंस बट खाना और अगर हम कुछ अच्छा खा लेंगे तो उससे सब ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा जो कि 90 परसेंट हमेशा जंक होता है तो 
तो इस पे आप के क्या विचार देखिए कशिश मेंटल हेल्थ जो है ये आपकी फूड से डायरेक्टली रिलेटेड है दो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूंगी मोर देन सेवेंटी परसेंट ऑफ योर ब्रेन इज मेड अपट तो कोई भी यूथ अगर ये सोचता है कि मैं फैट रिड्यूस करके बॉडी अच्छी बना लूंगा तो यू आर वेरी वेरी रॉन्ग सेकेंड थिंग इज योर ब्रेन वर्क ऑन ग्लूकोज ठीक है तो मैं ये बात मान सकती हूँ कि भाई जब मीठा खाते हैं तब बहुत अच्छा लगता है तब यू फील गुड क्योंकि आपको डायरेक्ट फ्यूल मिलता है ब्रेन को ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में जाता है आप तुरंत बहुत सारा काम कर सकते हैं बट दैट डजेंट मीन कि आप इजी सोर्सेज ऑफ ग्लूकोज लो ग्लूकोज आपको जो ग्लूकोज पाउडर मिलता है मार्केट में उससे भी मिलता है आपके जो सॉफ्ट ड्रिंक्स है उसमें से भी मिलेगा क्योंकि शुगर है चॉकलेट में से भी मिलेगा और ग्लूकोज आपको नॉर्मल प्रॉपर खाना उपमा पोहा इस टाइप की चीजों में से भी मिलेगा आलू पराठा विद दही इज एन एक्सिलेंट कॉम्बिनेशन जो लंबे समय तक आपका पेट भर के रखेगा hmm. तो जब भी आपको वेन यू फील अपसेट तो आपकी बॉडी इज लो ऑन ग्लूकोज एंड ऑल्सो बिकॉज यूर नॉट ब्रीदिंग वेल ठीक है तो जब भी ऐसा लग रहा है कि भाई बहुत दुखी है फ्रेंड्स अच्छे नहीं है <laughs> मम्मी पापा तो खैर हमेशा ही खराब होते हैं फ्रॉम ट्वेल्व टू ट्वेंटी फाइव का जो एज ग्रुप है दे आर ऑलवेज एनरेज विद ए पेरेंट्स तो उस केस में चेंज योर क्लोथ्स वर्कआउट वेयर में आओ और आधे घंटे की रनिंग करके आ जाओ सो द हैप्पी हॉर्मोन सिक्रेशन हैपन्स अच्छा तो वो आपके ब्रेन को डाइवर्ट करेगा You will not crave for things like you know any uh, bread related items hmm. or any fried deep fried food. items. क्योंकि वो चीज खाने से you feel psychologically good. हाँ. और ये सारे junk food सिर्फ यहीं तक आते हैं. हम्म. Hmm. यहाँ से जाने के बाद वो सिर्फ calories का काम करते हैं. The moment hmm. you eat a pastry, आप सिर्फ 15-20 मिनट या आधे घंटे खुश रहते हो. Hmm. फिर आधे घंटे बाद you start craving for something else. हम्म. Hmm. तो ये craving वाली चीजें जितनी ज़्यादा खाओगे hmm. mental health उतनी ज़्यादा खराब. ओके 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 तो मैम यहाँ पर आपने बातों ही बातों में हम लोगों को एक हैप्पी रहने का एक फॉर्मूला दे दिया है एंड इट इज फुल प्रूफ आप रनिंग करके देखिए आधा घंटा पैर इतनी जोर से दुखेंगे कि कुछ और सोचने का मौका ही नहीं मिलेगा नाइस ओके तो भाई अब जब भी कोई भी सैड हो मेरे लिसनर्स या जो भी हमारी ऑडियंस है जो हमें देख रही है कोई भी सैड हो मैम के मुताबिक रन कर और कुछ अच्छा सा आलू पराठा विद दही आपने बोला था वो कॉम्बिनेशन जरूर ट्राई करिए एंड ऑफ कोर्स यू विल फील बेटर ठीक है मैम आपने सडन हंगर और क्रेविंग्स की अभी बात करी तो आई थिंक सडन हंगर्स हो गया हमारे यू नो स्लीपिंग डिसऑर्डर्स या स्लीपिंग इश्यूज हो गए स्लीपिंग पैटर्न हो गए जो आजकल बहुत ही ज्यादा डिस्टर्ब रहते हैं बहुत सारे लोगों तो इसको हम यू नो स्टॉप कैसे करें हम इसको हमेशा फेस करते हैं लेकिन हम कभी ये नहीं सोचते कि यार हमें इसको स्टॉप करना चाहिए या हम जो 12 बजे सोते हैं अब वो हम 10 बजे सोने की हैबिट डालें तो ऐसा कैसे कैसे कर सकते हैं हम ये तो बहुत कम लोग सोचते हैं कशिश कि 12 बजे सोते हैं तो 10 बजे सोने की आदत डालें जी लोगों का एक्सक्यूज ये रहता है हमको नींद नहीं आती सो द बेसिक रीजन आपको नींद नहीं आती इज एवरी वन हैज स्मार्ट फोन इन फ्रंट ऑफ देर आईज सनसेट के तीन चार घंटे बाद भी तो अगर 9:30, 10 के बाद भी इफ यू आर ग्लू टू एनी स्क्रीन यू कुड बी स्मार्टफोन यू कुड बी रीडिंग अ बुक हम ऑनलाइन बुक पढ़ रहे हैं या हम लैपटॉप पे कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं ऑल दिस इज ब्लू लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द स्क्रीन अच्छा तो जब भी आपकी आईज ब्लू लाइट देखती हैं, दे रिलीज अ स्ट्रेस हार्मोन इन योर बॉडी विच इज कॉर्टिसोल कॉर्टिसोल पे सोशल मीडिया में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी सो वेन यू आर एक्सपोज टू ब्लू लाइट अगले आधे पौन घंटे के लिए आप जगते रहो उसके लिए बॉडी स्ट्रेस हार्मोन रिलीज कर देता है हाँ. मैंने 10 बजे फोन रखा है अगर तो मुझे साढ़े दस पौने ग्यारह तक नींद आएगी मैंने 11 बजे फोन रखा है तो मुझे पौने बारह बजे तक नींद आएगी एंड इफ आई फील कि अरे यार बारह बज गए अब तो मुझे सोना चाहिए हुँ. तो आप एक बजे से पहले नहीं सोएंगे तो अगर आपको स्लीप पैटर्न रेगुलेट करना है तो अपना कोई भी स्क्रीन आपको स्विच ऑफ करना है बाय टेन टेन थर्टी मैक्सिम इफ यू वॉन्ट टू स्टे हेल्थी फॉर द नेक्स्ट ट्वेंटी ईयर्स अगर इफ यू आर ओके विद द फैक्ट की अच्छा पांच साल में डायबिटीज हो जाएगी आठ साल में हार्ट प्रॉब्लम हो जाएगा और दस साल में ब्लड प्रेशर हो जाएगा आई एम फाइन विद इट तो यू कैन कंटिन्यू योर स्क्रीन एडिक्शन नहीं तो फिर ये सारी जो भी चीज आपकी नींद इंटरफियर करेगा hmm. वो फिर आपकी बॉडी में सारे हार्मोन्स गड़बड़ करेगा सो यू नीड टू स्लीप ऑन टाइम आप जल्दी उठिए ना अगर मान लीजिए कोई कहता है कि भाई मुझे पढ़ना है आप पांच बजे उठिए चार बजे उठिए गेटिंग अप अर्ली सेट से हार्मोनल साइकिल स्ट्रेट जितना लेट जगेंगे हार्मोनल साइकिल उतना डिसबैलेंस और वो आप कितने भी मेडिसिन ले लें कितने भी सप्लीमेंट्स ले लें यू हैव टू कम बैक टू द नॉर्मल ट्रेडिशनल वे ऑफ स्लीपिंग ऑन टाइम एंड गेटिंग Hmm. उसके लिए कोई और तोड़ नहीं है लॉन्ग टर्म एक बहुत ही फेमस वो भी है ना कहावत के अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक अ पर्सन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज तो भाई ये यहाँ पर एप्लीकेबल है और
क्योंकि आजकल ये ही बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है बहुत क्रूशियल हाँ। है ये नहीं किया तो डैमेज बहुत ज्यादा हो जाए लाइफ स्टाइल डिजीजेज इतनी हो गई हमें कि यू you नो know, सोचने का वक्त ही नहीं मिलता मिलता जब हो जाती है ना तब हम सोचते हैं अरे यार ये कर लिया होता तो ऐसा नहीं होता ओके सो वट कॉज इज एनजाइटी लाइक ऐसी क्या जनरल बातें होती हैं जो हमारे लाइफ में एनजाइटी को बढ़ावा देती हैं या एनजाइटी लाती है स्लीप uh, प्रॉपर नहीं होना कॉन्स्टेंटली यू नो अ स्टेट ऑफ नेगेटिविटी ये भी अच्छा नहीं हो रहा वो भी अच्छा नहीं हो रहा ये जो फ्रेंड है वो भी अच्छा नहीं टीचर भी अच्छे नहीं पेरेंट्स भी अच्छे नहीं गाड़ी भी खराब है सो अ कॉन्स्टेंट स्टेट ऑफ नेगेटिव मैं ये नहीं कहती कि यू नो थिंक ऑफ द ग्लास हाफ फुल लेकिन थिंक दैट द ग्लास इज हाफ फुल एंड हाफ एम टू बी रियलिस्टिक है ना जो रियलिस्टिक अप्रोच है उसको ध्यान में रखिए जो चीजें हो रही है उसको काउंट कीजिए नींद तो प्रॉपर लेना ही है अगर रैंडमली कुछ नहीं कर रहे हैं तो हम सिर्फ स्क्रीन स्क्रॉल कर रहे हैं दिस इज अ वेरी बिग कॉज ऑफ एनजाइटी एवरी ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव मिनट अगर आप स्क्रीन से हुक डॉन है एनी स्क्रीन इट कुड बी बिग स्क्रीन इट कुड बी स्मॉल स्क्रीन यू हैव टू ब्लिंक योर आईज यू हैव टू डू नेक रोटेशन क्योंकि जब आप बहुत देर तक स्टिफ बैठे रहते हैं या पॉस्चर गलत है तो स्पाइनल कॉर्ड में एक टेंशन क्रिएट होता है विच अगेन रिलीज स्ट्रेस हॉर्मोन्स और जब आप आराम से पालथी लगा के पदमासन लगा के बैठते हैं तो स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर का जो पोर्शन है वहां से स्ट्रेस कम करने वाले हॉर्मोन्स आते हैं तो हम अगर पॉस्चर पे ध्यान दे लें तो भी फर्क होगा और खैर खाना तो एक बार तो खाना अच्छे से खाइए बाकी तो चीजें मैनेज होंगी बिल्कुल मैम जैसे की मैंने आपका इंट्रोडक्शन दिया था आप एक फिटनेस इंथ्यूजियास्ट भी हैं तो आई थिंक आप योगा वगैरह काफी फॉलो करती हैं मैंने देखा आई वाज इन अ वेरी बैड कंडीशन व्हेन आई स्टार्टेड योगा आई हैड मल्टीपल फ्रैक्चर्स एंड ऑल एंड देन आई रियलाइज्ड कि मुझे स्लो पेस पे ही करके इंप्रूव करना है एंड योगा हेल्प मी रिकवर अबाउट 98 परसेंट मैं देखिये एक तो ये है हमारे पास सबके पास स्मार्टफोन है ठीक है तो उसमें आप एक स्टेप काउंटर ले लीजिए आपको अलग से वॉच खरीदने की जरूरत नहीं क्योंकि यंगस्टर्स दे फील की अगर वॉच होगी तो ही स्टेप थोड़े से दिमाग में भी कैलकुलेट कर लीजिए थोड़ा खुद वॉक कर लीजिए एंड द बेसिक थिंग इज वेन एवर यू सिट या तो आप वज्रासन में बैठिए या पदमासन लगा के बैठिए ठीक है या अर्ध पदमासन लगा लीजिए या सिंपल पालथी लगा के बैठिए क्योंकि बैठने का पॉस्चर जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट्स में ये बहुत लॉन्गर ड्यूरेशन तक रहता है तो अगर ये सिंपल दो तीन आसन कर लेंगे तो भी बहुत है अनादर इज फॉलो अ वेरी बेसिक रूल की वेस्टर्न टॉयलेट अगर है घर में तो उसको अवॉइड करके आप इंडियन टॉयलेट सीट अगर यूज करते हैं तो वो पंद्रह बीस मिनट जो आपकी हैमस्टिंग स्ट्रेच होती है दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेच मतलब अगर नहीं ही है तो फिर आप उसको उस आसन को प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें वॉक कर सकते हैं ऑल दीज थिंग्स आर वेरी क्रूशियल तो जो भी आसन आपके थाई मसल्स को और आपके बैक को ट्रेन करते हैं भुजंग आसन हो गया ठीक है सर्प आसन है बाकी मेरा हमेशा फोकस रहता है स्टूडेंट्स के लिए कि बैठ के आसन करो क्योंकि जब आप बैठोगे अच्छे से तो एंड दैट ऑल्सो लीड्स टू अ स्ट्रेट स्पाइनल कॉर्ड तो आपकी थॉट प्रोसेस इवॉल्व होती जाएगी hmm. आप एकदम बंद नहीं हो जाओगे कि अरे अब क्या करें सो पॉस्चर प्लेज अ वेरी मेजर रोल एग्जैक्टली मैम बिल्कुल एंड व्हाट इज द वन बेस्ट पीस ऑफ न्यूट्रिशनल एडवाइस यू कैन गिव लाइक आप एक न्यूट्रिशनिस्ट हैं हां आपसे अच्छा कोई नहीं बता पाएगा तो एक बेस्ट ऐसी पीस ऑफ न्यूट्रिशनल एडवाइस आप क्या देना चाहेंगे जो भी खाने वाले हैं उसको प्री प्लान कीजिए हड़बड़ी में आए डब्बा उठाया जो दिखा खा लिया ये मत कीजिए प्लस जो भी अच्छी चीज खा रहे हैं उसको कम से कम 12 से 15 बार चबाइए चबाना वैसे 32 बार चाहिए मैं तो मैंने तो हाफ से भी कम कर दिया सो एवरी बाइट दैट यू चू उसको 12 टू 15 टाइम्स चबाइए इट विल मेक यू वेरी हेल्दी फॉर मिक्स ओके मैम अभी हमने विटनेस किया कोविड पैंडमिक जो की मतलब नौ से दस महीने का था ना इट इज लाइक अबाउट एन ईयर तो यहाँ पर मैंने ये चीजें नोटिस की कि जो हमारी सोसाइटी है या मतलब जनरल जो भी बच्चे हैं जो भी है ठीक है मैंने अपने ग्रुप्स में देखा मेरे कुछ फ्रेंड्स वो लोग मेंटली काफी ज्यादा अब ना लाइक कम सोशल होते हैं सोशल है सोशल मीडिया पे दे आर वेरी वेरी सोशल ठीक है लेकिन अब वो लोग मेंटली काफी कम लोगों से मिलते हैं ठीक है मेंटली सोशलनेस कम है इंट्रोवर्ट हो गए जो भी, जो जो भी 
सन एक्सपोजर बहुत इम्पोर्टेंट ह्यूमन बींग्स आर ऑलमोस्ट लाइक सन फ्लावर है ना हम अपने आप को सोचते हैं हम तो एयर कंडीशन एनवायरनमेंट में रह के ही बहुत अच्छे रहेंगे बट यू नीड टू स्वेट इट आउट इन द सन जितना ज्यादा सन एक्सपोजर कर पाएंगे और अर्ली मॉर्निंग सन तीन बजे दोपहर में खड़े आधे घंटे और सोच रहे हैं हमको विटामिन डी मिलेगा नहीं मिलेगा सो सन एक्सपोजर कीजिए वर्कआउट कीजिए और रोज कोई भी एक चीज या एक पन्ना या एक कोटेशन ऐसा पढ़िए विच कैन मेक यू फील गुड अबाउट योर फील गुड अबाउट पीपल अराउंड यू तो वो तो एक्टिविटी हमको करनी है और मेरे ख्याल से अगले दो तीन साल करनी पड़ेगी क्योंकि जिस तरह की नेगेटिविटी आ रही है डेथ टॉल बढ़ रहा है जी वी नीड टू डू दीज थ्री बेसिक जी बिल्कुल 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 मैम एक क्वेश्चन मैं ये भी पूछना चाहूंगी आपसे कि अभी आपने बोला कि कोविड में हम यू नो जो भी आपने बताया कि हमें अपने बारे में कोटेशन पढ़ना चाहिए या कोई पॉजिटिव बात करनी चाहिए तो uh, क्या आपको सच में लगता है कि कोविड ने हम लोगों को काफी यू नो सोशली और मेंटली uh, वो डिप्रेस किया है नहीं इट हैज मेड अस रियलाइज टू वैल्यू वॉट गुड डू वी हैव क्योंकि जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था भाई घर में झगड़ा हुआ बाहर चले गए हाँ, वहां चले गए बहुत कॉमन स्केप्स थे हमारे हाँ, पास मतलब घर में ही अगर आर्ग्यूमेंट हुआ आप कहीं और चले गए तो यू हैव कम टू टर्म्स विद द फैक्ट कि ये जो हम घर में है या जिस अभी जगह पे है यही है और मेरे पास अपने आप को स्ट्रेंदन करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं hmm. तो हम इसको ये भी देख सकते हैं कि इसने हमको डिप्रेस किया रादर कुछ लोग मेरी जान पहचान में देर इज यू नो फिफ्टी फिफ्टी परसेंट डिविजन आधे लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये रियलाइज किया कि ओ माई गॉड आई नीड टू स्टे फिट और वो लोग इतने फिट हो गए ड्यूरिंग द कोविड से कि कभी कभी मुझे इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होने लगा हम लोग को देखे एंड देन देर आर सम पीपल जो बोलते हैं अरे यार अच्छा खाना नहीं खाएंगे और बाहर भी नहीं जा पा रहे तो क्या करेंगे बिल्कुल सो यू कोविड हैज चेंज आर अप्रोच लिमिटेड रिसोर्सेज में कैसे क्या अच्छा करना है मुझे जल्दी सोना है क्यों यार स्लीप ट्रबल हो रहा है हो सकता है जल्दी सो के ठीक हो जाए सो इट हैज मेड अस वैल्यू यू नो द फैक्ट दैट बेस्ट थिंग्स इन लाइफ आर फ्री जल्दी सोना इज अमेजिंग बहुत सो जाइए बहुत अमेजिंग ओके एक न्यूट्रिशनल मोटिवेशन जो आप हमारे बी एस को देना चाहेंगे प्लीज ट्राई टू कीप योर सेल्फ हेल्दी और एल्स यू विल हैव टू पे हैवी इंश्योरेंस बिल्स <laughs> तो अपने आप को हेल्दी रखिए नहीं तो फिर इस हिसाब से अर्निंग कीजिए कि आप तीन चार करोड़ का इंश्योरेंस अपने ओके ओके वेरी वेरी प्रैक्टिकल कैसा लगा आपको इट इज ऑलवेज वेरी गुड एंड जिन टॉपिक्स को हमने आज टच किया दे वो वेरी क्रूशियल सो थैंक यू फॉर रेजिंग दोस्त ओके थैंक यू सो मच मैम इसी के साथ विदा लेती हूँ आपसे मेरा नाम है आज कशिश मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाय स्टे ट्यून टू BSSS rhythm BSSS rhythm